Willkommen bei Mathe Punk. Beschleunigungsarbeit und Bewegungsenergie. Kinetische Energie. Die einfachste Definition der Arbeit lautet Arbeit gleich Kraft mal Weg. Wenn diese einfache Definition gültig sein soll, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst einmal muss die Kraft, welche die Arbeit verrichtet, konstant sein. Außerdem müssen Kraft und Weg kollinear sein, das heißt, sie müssen gleich oder entgegengesetzt gerichtet sein. In einem Kraftwegdiagramm stellt das Produkt von konstanter Kraft und Weg eine Rechtecksfläche dar. Ganz allgemein gilt folgendes. Die Arbeit ist gleich der Fläche unter der Kurve im Kraftwegdiagramm. Beim Beschleunigen muss man gegen die Trägheitskraft Arbeit verrichten. Die Trägheitskraft ist gleich dem Produkt von Masse und Beschleunigung, M mal A. Wir betrachten hier einen Prozess, bei welchem ein Körper der Masse M mit einer konstanten beschleunigenden Kraft über eine Strecke Delta S von S1 bis S2 beschleunigt wird. Bei S1 sei die Geschwindigkeit V1 und bei S2 sei sie V2. Wenn die Kraft konstant ist, so ist die Bewegung gleichförmig beschleunigt. Das heißt, die Beschleunigung A ist ebenfalls konstant. Die Beschleunigungsarbeit berechnen wir als Produkt von Kraft und Weg. Die Kraft ist gleich m mal a. Aus der Kinematik kennen wir folgende Formel. a mal delta s gleich v2 im Quadrat minus v1 im Quadrat dividiert durch 2. Diese Formel wird auch als zeitlose Formel bezeichnet. In der Beschreibung dieses Videos findet ihr einen Link zu einem Video auf meinem Kanal, das sich mit der zeitlosen Formel beschäftigt. Wenn man diesen Ausdruck für a mal delta s in diese Formel einsetzt, so erhält man dieses Ergebnis für die Beschleunigungsarbeit. Wenn man in der Formel für die Beschleunigungsarbeit die Anfangsgeschwindigkeit V1 gleich 0 setzt, so entspricht die Beschleunigungsarbeit der Bewegungsenergie des Körpers. Die Bewegungsenergie eines Körpers mit Masse m und Geschwindigkeit V ist somit gleich 1 Zweitel m V Quadrat. Die Bewegungsenergie eines Körpers wird auch als kinetische Energie bezeichnet. Dazu noch dieses Übungsbeispiel. Ein Fahrzeug mit einer Masse von 1,3 Tonnen fährt mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Wie groß ist die Bewegungsenergie des Fahrzeugs bei dieser Geschwindigkeit und welche Beschleunigungsarbeit wäre erforderlich, um es von dieser Geschwindigkeit auf die doppelt so große Geschwindigkeit 100 km pro Stunde zu beschleunigen? Hier haben wir zunächst das Problem, dass die Angaben nicht in Standard-SI-Einheiten vorliegen. Bei den Geschwindigkeiten wäre dies Meter pro Sekunde, nicht Kilometer pro Stunde. In der Beschreibung dieses Videos findet ihr einen Link zu einem Video auf meinem Kanal, das sich mit der Umrechnung von Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde beschäftigt. 
Bei der Berechnung verwenden wir 1300 Kilo anstatt 1,3 Tonnen und die Geschwindigkeiten müssen, wie gesagt, in Meter pro Sekunde angegeben werden. Für die Bewegungsenergie erhält man 125 Kilojoule. Bei der Beschleunigungsarbeit rechnet man ähnlich. Für die Beschleunigungsarbeit erhält man als Ergebnis 376 Kilojoule, also dreimal so viel wie für die Bewegungsenergie.